Chevro Shane up, yeah? I'm Boy William. What's up? What's up, bro? What's up? And hari ini adalah hari Jumat. And guess what? Aku baru baca berita ya, bahwa di hari Jumat adalah, it's like the International Album Day. Jadi, semua album yang baru mau keluar harus di hari Jumat sekarang. Yeah, it was released by EFPI guys. Uh -huh. Dan itu udah fix. Pokoknya dulu itu katanya hari Selasa di release album-album. Tapi sekarang, every Friday must be released yep. an album gitu. Jadi setiap hari Jumat, stay today kalian you guys go on the internet check what albums are out today. Wow. Interesting ya. Sekarang diganti hari Jumat, that's very interesting. Hmm. 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 So your album's gonna be on a Friday. Yeah, I guess so. Yeah, that's okay. It's okay. Jumat hari bagus. Okay. It's a good day. Yes. It's a good day. Thank Tapi God, anyways, it's Friday. This next song ini keren banget. Okay. And I'm pretty sure the album released is on Friday. <laughs> check it out. Okay. Yes. Now, sekarang have you guys heard of Hammer Sonic by the way? It's this metal event, right? Metal event. Ooh. Nah, ini karena berhubungan kemarin ada yang komplain di Twitter pengen ada metal. metal. So, so, we have it for you. Langsung. Kita itu benar-benar ngeliput acaranya ya, guys. Jadi yep. banyak band-band metal yang keren. Up. Jadi buat kalian yang suka metal, this is for you. Check it out. Hammer Sonic adalah salah satu event musik metal terbesar di Asia Tenggara. Diadakan di lapangan D9 yang 8 Maret lalu, event ini menjadi salah satu event musik paling ditunggu oleh penggemar musik metal di Indonesia. Tahun ini, Hammersonic menampilkan deretan band metal legendaris papan atas dunia, seperti Ignite, Faceless, Mayhem, dan Lamb of God. Bahkan, Breakout juga berkesempatan mewawancarai sang vokalis dari Mayhem, Attila Shisa. Well, I just heard that we have a lot of fans here, you know, I already met a couple of guys around here, you know, people were asking for autographs and they seem very dedicated fans, so it's really exciting to play in this part of the world, actually. Yeah, um, our message is to keep it real, you know, and, and keep stick to the music and our music gives you freedom. We all respect you guys and uh, love you. Tahun ini Hammersonic juga dimeriahkan oleh beberapa penampilan band metal lokal. Kami dari Fraud, kami dari Naturas, kami dari Repes the Pen. Senang, senang pastinya. Bangga lah pastinya ya. Kapan lagi sih si Nektura bisa bareng-bareng main band-band internasional gitu? Wah, gokil. Ya, yeah. maju oh. terus. Maju terus. Dan terus berkarya. Indonesia. Terus berkarya. Terus berjuang karena semua band berawal dari nol. Awesome, right? Sebagai info tambahan aja ya guys, ternyata Nektura juga baru saja merilis album beberapa waktu yang lalu. Kemarin kita rilis album yang berjudul Awake to Decide. Nah, pokoknya mah keseluruhan album itu bercerita tentang bagaimana seseorang untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Wow, sukses terus buat kemajuan sin musik metal di Indonesia. Dan buat kalian yang belum bisa datang di Hammer Sonic tahun ini, ditunggu kedatangan di tahun depan ya. Bye! Oke, okay, share. Kamu tahu kan aku suka sama Muse. Yeah. Jadi so, yesterday I was looking at their, in their Instagram. Mereka ini mau keluarin album baru. Yes. 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 Hari Jumat juga bukan? Jumat dong. Harus karena guys hari yes. Jumat. Dan judulnya? Drones. And I'm so excited. Uh, single mereka di situ, the first single is called Psycho. Oh ya? Yeah? Have you heard it? Belum. Oh man, itu lagu bagus. bagus banget. Jadi yes, itu kayak yes. tentang apa ya? It's like talking about the politics, talking about... Pokoknya banyak banget yang mereka ngomong di situ. Like, that, pokoknya Psycho, Psychotic. Uh, lagunya bisa nyanyiin ini enggak? Uh, Supermassive Black Hole? You know what? I think wak gini nih, waktu aku ngedengerin Supermassive Black Hole for the first yeah. time, I was like, okay, ini lagu bagus banget. Yeah. It's so good, it's huh? so smart. Tapi? When I heard Psycho, lebih smart lagi? Lebih smart lagi. Okay, Gila. do you have it on a playlist? Uh, I think so. Well, let's play you something anyway. Check it out. Oke, okay. okay. so what's happening Kita now? Kita udah share? pernah ke UMM kan, Boy? Kamu okay. masih inget yeah, kan? Yeah, yeah, yeah. Dan tau gak sih, kemarin ada Air Supply yang datang ke sana. Konser Manggung. di Malang. Yes! Di UMM. Yes, dan fix guys, itu emang acara yang nostalgia parah. Man, Air Supply. Keren banget. Air Supply bisa ke Malang. Thank you for loving me. <laughs> yeah, ah, classic, man. Classic. Hey, tapi anyway, speaking about like, uh, just famous people in general, ya. Yeah? Oke, okay, I'm gonna talk about... Maroon 5. Kenapa mereka? Mereka ini udah punya single baru yang Sugar itu dan katanya pengen Nicki Minaj garap lagu itu juga. He, 
they want Nicki Minaj yes. to remix that song. Can you imagine kalau misalkan Nicki Minaj remix Sugar? Man, yes, I think it'll be please. good. Terus ditambah rap rap yang Nicki Minaj. Oh, it'll be oh, good. Man. Tapi you know what? Gak heran, karena banyak banget artis-artis sekarang yang besar besar namanya pengen kolaborasi sama Nicki Minaj. Let's name some, kayak Jessie J, Justin Bieber, Justin Bieber Beyonce, Ariana Grande. Wah, well, banyak banget yang pengen Chris Brown, like big names yeah. pengen banget kolaborasi sama Nicki Minaj. I would too. Like, Kalau menurut on. kamu tuh rap yang Nicki Minaj tuh seperti apa? Dia. Kayak karakternya just, kuat banget yeah, gitu ya. Kartun. Kartun? Nicki tuh kayak kartun, like an anime gitu. She's like animated, ngerti kayak ya? Kayak udah di package so well, nggak pernah yeah. belang-belang gitu ya dari satu yeah. lagu ke lagu berikutnya ya. Dari banget. her rap and her look is just very cartoon. It's just very Nicki Minaj. Very Nicki Everyone Minaj. memorizes. Yeah, anyway. Yeah. By the way, congratulations on Maroon 5. That song yes. yang kamu bilang ya, yes, Sugar, udah mencapai number 3 on the billboards. Good yes. job. Tapi aku nggak tahu deh, itu bisa ngalahin animals-nya mereka nggak ya? Kalo yang dari sih, album 5. Kalau aku sih masih lebih suka animals, the song. I go for sugar. But anyways, let's check out this really cool clip. Okay. Check it out, check guys. It out. Selamat datang di Java Jazz Festival 2015. Uh, untuk tahun ini kita coba angkat tema Exploring Indonesia. Kita angkat Barong Bali karena kita mau tiap tahun itu beda-beda uh, uh, yang kita angkat dari Exploring Indonesia itu sendiri. Di tahun ini kita ada sekitar 1.200 uh, performers itu gabungan dari uh, internasional artis dengan lokal artis. Tahun ini kita punya special project yaitu In Memoriam of Denis Sakri. Uh, kenapa kita pilih Denis Sakri? Karena beliau uh, pen, salah satu pendukung Java Jazz paling loyal. Akan diramaikan oleh Endaresa, YC Sider Couples Company, dan Neonomora. Kenapa mereka? Karena mereka juga uh, artis-artis yang cukup dekat dengan sosok Denis Sakri. Jadi awalnya uh, Peter Gonta yang mengusulkan untuk diadakannya tribut To Denis Sakri di Java Jazz ini cukup menyentuh ya uh, bagus kalau saya lihat dari uh, ucapan-ucapan mereka udah pasti mereka dekat sekali ya kalau bagi saya sih pastinya dari Endah Endresa ya karena kalau sama Endah Endresa itu emang udah seperti seperti keluarga lah Endah itu menceritakan bagaimana Denis Sakri itu terlihat sekali lah bahwa mereka dekat, mereka saling berbicara di luar musik juga mereka bicarakan. I can't stand to wait till night is coming to my love. No, I can't take one more. Ini antrian Kristina Perry, terus tadi saya habis ngantri di situ, cuman kayak panjang banget ngantrinya, terus udah hampir setengah jam, terus ya udah mutusin buat uh, pindah ke next stage aja. Ya hari ini yang paling seru adalah penampilan dari Kristina Perry ya, uh, ramai banget, pecah banget konsernya. Uh, tiga tahun lalu dia datang ke sini dan penampilannya tambah asik. Dan kita ngantri berapa lama? Uh... Tadi sih ngantrinya kira-kira udah 45 menit buat ngantri nonton Christina Perry-nya doang. 45 menit untuk Christina Perry doang dan kurang lebih dia tadi nyanyiin sekitar 10-13 lagu lah. Tadi Christina Perry sempat bawain lagunya Ed Sheeran yang Thinking Outlaw dan itu bikin semua yang ada di dalam itu kaget sekali. Hitsnya dia yang kayak uh, Jar of Hearts gitu itu tuh juga seru banget kita semua yang nyanyi bareng. Pokoknya ngantrinya tadi.
jadi panjang banget terus capek terus tapi seru banget terus rame banget antri panjang tapi worth it karena keren banget ya kita mau buru-buru mau nonton siapa JZJ Wow, okay, guys, uh, Javi Jazz is just over. Who went? You, you didn't go, right? Come out to like it's a kid, right? Tapi seharusnya aku manggung sama Sheila. And Seven, that's right. Sampai, tau gak sih Mas Dita sama Mas Adam itu sampai Kenapa? kirimin aku uh, get well soon gitu. Oh yeah, like from there? Next time, we'll oh, invite you again. Oh man. Tapi Javi Jazz tuh keren banget ya, I remember. My family went, jadi mereka nonton you Christina Perry. You met Christina Perry? Perry. Oh, I didn't meet her at Java Jazz. I met her somewhere else. Yeah, but yeah. how is she? She was gorgeous. Oh, she is gorgeous, cantik man. Banget, guys. Cantik banget, Kecil, 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 mungil, tapi suaranya gila. Oh. Dasyat. Dasyat. Tapi anyway, about Java Jazz, mm -hmm. my family went. Okay. Dan katanya mereka tuh ya, untuk nonton Christina Perry dan Jessie J-nya itu, lantrinya mm. dari ujung mana sampai ke ujung Terus penonton, mana. Penonton itu udah kayak channel, guys. Yeah. And we have the VT for you. We do. And it's really cool. But this is an interview with Incognito. Ooh. We got an interview. I love yes. Incognito. Sayangnya kita dapetnya cuma sama John Paul Blue doa. Yeah. Oh. John Paul, or who we call Bluey. Bluey. But you know what, it's okay. It's okay. He's really cool. He's really nice, then wise banget, guys. Very, Check very it out. wise. Yep, we got a clip too. Check it. Hello, guys. Di Java Jazz kemarin, tim Breakout berkesempatan untuk mewawancarai Bluey, leader dari band Jazz International Incognito. And just for your information guys, Incognito adalah salah satu band jazz internasional yang legendaris karena telah berkarya lebih dari 30 tahun. Karya-karya mereka tersebar dari UK hingga seluruh dunia. Incognito memiliki pesan untuk dapat menyebarkan banyak hal positif dan semangat lewat musik-musik mereka. Well the band is now, we've been going for 36 years. Last year we celebrated 35th anniversary, this year is 36 years and the idea of the band is that beyond color, beyond creed and size and, and how you look, you know, it's uh, you get in this band because of your talent. Personel incognito lebih dari 10 orang loh guys. Banyak ya. Setiap performance mereka selalu ramai dan kaya instrumen. Nah, setelah bersama lebih dari 30 tahun, inilah hal yang membuat incognito solid. I think that if your heart is pure about what you're doing, if you're not doing it just purely because of business, you know, some people they do business and they do it good. But for me, it's uh, because, it, you know, if you do something and it's the truth of your soul and of your personality, and uh, if the band feels the same, then it's going to have a life of its own. It's going to be bigger than yourself. It's going to have a purpose. Yep, kesamaan visi dan tujuan mereka dalam bermusik lah yang menyatukan mereka hingga sekarang. Tapi kira-kira apa ya arti bermusik bagi seorang Bluey? Music is a way of life. Music for me is like air for you. You know, you take it, you breathe it. Without it, you die. Without music, I think I'd die. Wah, musik memang sudah menjadi bagian dari diri Bluey ya. Di Java Jazz kali ini, Bluey akan berkolaborasi dengan Shaka Khan. Berikut tanggapan Bluey saat ditanya tentang kolaborasi mereka. Well, when I was a teenager in my bedroom I used to have a poster of the inside of her album you know and all my friends say oh is this pretty girl I said listen to the music she's beautiful but the music is great so since I've been a teenager I've been a fan so for me to be working with Shaka Khan is um, is a big thing you know it's, it was my dream come true you know uh, because she's a major international artist She's probably the best jazz singer in the world. Incognito telah beberapa kali datang ke Indonesia untuk perform di Java Jazz. Kira-kira apa ya komentar Bluey tentang penonton Indonesia? Yeah, the best thing about Indonesian audience is that 
they're not uh, trying to be cool. Okay, thanks for your time. Semoga Inkognito semakin sering datang dan menghibur para penggemar jazz di Indonesia. Hi, I'm Bluey from Incognito on Breakout. A message to all you people out there. Watch Breakout, listen to Breakout, live Breakout. Sipping on something I can't compare to nothing I've ever known I'm hoping that after this fever I'll survive I know I'm not a bit crazy Strung out a little bit hazy Heading over hard I'm praying That after this fever I'm alive The day's getting cold and you know he The future that we hold Finally, the wait is over. Kita udah nunggu nungguin banget ya, Zed and Selena Gomez. They're finally out with their music video. Mm-hmm. Kan seperti biasa ya, Zed. Si Zed tuh kalau di dalam musik videonya tuh nggak selalu tampil. Jadi kayak hologram hologram gitu. He just comes in like a couple scenes. Abis itu dia di situ cuma kayak minum di bar, terus pakai baju kayak James Bond gitu. Gak sih, basically like suit. It's always the same style. Gitu Tapi it's a very nice video clip. Have you guys seen it? Yeah, mereka tatap tatapan gitu. Tatapan. Really, really cool. cool. Dan si Selena Gomez ini keren banget karena dia kayak Jadi kayak ratu disco gitu dia di situ. Yeah, yeah, yeah. Like she's like partying, tapi all alone. Yeah, but I don't know. It's a really nice clip. But yeah. anyways, guys, if you guys haven't checked it out, you guys go check it out. Yes. But for now, we have to go. Yep, scoop, guys. So please follow our Twitter. Yes. Mindset Cheryl Shinafia. Boy William here, Instagram. Cheryl Shinafia. And Boy William to Jubilee. And yes. guys, we want to tell you to follow our ones too, yaitu at BreakoutNet. That's the Twitter. Karena kita mau datengin sekolah-sekolah kalian. So we having like this kind of little fun competition sama kalian semua. Mm-hmm. Kalau kalian pengen kita datengin ke rumah kalian, try make it trending topic. Jadi tinggal nge-tweet ke Twitter kita, jangan lupa hashtagnya. Yeah, di sini breakout. Terus nama net, sekolah kalian. Nama sekolah kalian. Oke? Okay? Okay. Karena kita pengen tahu nih ya, sekolah mana sih di seluruh Indonesia yang paling heboh, yang paling rame, yang anak-anak paling asik? Exactly. We wanna know. Yes. Okay? Dan kita pengen crowdnya yang seru. Seru. Pastinya. Jadi okay? sekolah mana yang bisa trending topic duluan? Kalian sekolah paling keren. Definitely. Alright? Okay guys. Okay, we'll see you next time. Bye. Bye-bye.